thưa ông, ông có nhận xét gì về việc lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 diễn ra thì có một vụ việc khởi tố, truy tố và xét xử nam tiếp viên hàng không về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự ạ? Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là một cái điều mà rất ít được áp dụng. Ít thứ nhất là vì cái hoàn cảnh môi trường để cho chủ thể thực hiện cái hành vi phạm tội nó hiếm khi xảy ra, tức là dịch bệnh. Tuy nhiên cũng vì là nó ít khi xảy ra cho nên người ta dễ chủ quan và những cái hành vi sinh hoạt bình thường nhưng mà đặt trong bối cảnh mùa dịch để phải tuân thủ thì người ta cũng dễ dàng bỏ lờ qua. Tuy nhiên nếu chúng ta không có một cái biện pháp nghiêm khắc, chúng ta không xử lý kịp thời những trường hợp như vậy thì sẽ khó lòng mà ngăn chặn dịch, nhất là với những cái trận dịch nguy hiểm như là Covid-19. Ông có bình luận gì về kết quả của phiên tòa ngày hôm qua, tức là năm tiếp viên hàng không bị phạt 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo ạ? Năm tiếp viên hàng không bị phạt 24 tháng tù và cho hưởng án treo theo tôi là một cái bản án vừa phải. Thứ nhất là nó vận dụng rất là tốt cái điểm C khoảng 1 điều 240 Bộ luật hình sự. Ngay từ những ngày đầu dịch Covid xảy ra thì tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành thông tư 45 để hướng dẫn điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó cụ thể hóa các cái hành vi thuộc nhóm hành vi khác mà điểm C khoảng 1 điều 240 nêu là có cái hành vi là không tuân thủ quy định về cách ly. Ở đây năm tiếp viên đã có hai lần không tuân thủ về quy định về cách ly. Thứ nhất là trong những ngày cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Việt Nam Airlines thì anh ta đã tiếp xúc với hai người khác mà hai người đó sau này được xác định là dương tính với Covid-19. Thứ hai là sau khi đã trở về nhà và buộc cách ly tại nhà thì lại tiếp tục tiếp xúc với những cái người mà lẽ ra không được tiếp xúc. Việc tuyên 2 năm tù cho tiếp viên này là cần thiết. Về việc cho hưởng án treo thì luật đã quy định về các cái điều kiện tiêu chuẩn để được cho hưởng án treo. Ví dụ như là hối cãi, hợp tác tốt trong quá trình điều tra, nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt. Thì nam tiếp viên này đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Theo tôi đây là một cái bản án vừa phải, hợp lý, hợp tình. Trong phần kết luận điều tra thì cơ quan điều tra đã có kiến nghị là xem xét trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan về việc nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Ông có nhận định như thế nào về kiến nghị này ạ? Tôi nghĩ rằng là vụ án nó sẽ không đạt được cái mục tiêu giáo dục và phòng ngừa chung nếu mà sau đó các cái quy định về cách ly nó vẫn còn những kẽ hở để những người khác tiếp tục vi phạm. Cho nên kiến nghị của cơ quan điều tra về việc xem xét trách nhiệm của những người có trách nhiệm, của những cơ quan có trách nhiệm trong việc tổ chức giám sát quá trình cách ly này là cần thiết. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn